আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ লেট সেলার্স পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগতম আজকে আমরা সেকেন্ড ইয়ারের রোমান্টিক পয়েট্রি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছি রোমান্টিক পয়েট্রির প্রথম টপিক উইলিয়াম ব্লেক রচিত সংস অফ ইনোসেন্স এবং সংস অফ এক্সপেরিয়েন্স সংস অফ ইনোসেন্সে কি কিছু কবিতা রয়েছে এবং সংস অফ এক্সপেরিয়েন্সে কিছু কবিতা রয়েছে আমাদের আজকের আলোচনার টপিক সংস অফ ইনোসেন্সের প্রথম কবিতা ইন্ট্রোডাকশন টু সংস অফ ইনোসেন্স ইন্ট্রোডাকশন টু সংস অফ ইনোসেন্স এই কবিতাটি রচনা করেছিলেন বিখ্যাত ফয়েট উইলিয়াম ব্লেক উইলিয়াম ব্লেক তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সতেরোশো সালের ২৮ নভেম্বর ইংল্যান্ডের লন্ডনে এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন আঠারোশো সাতাইশ সালের বারোই আগস্ট ইংল্যান্ডের লন্ডনে অর্থাৎ তিনি উনসত্তর বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন উইলিয়াম ব্লেক তিনি ছিলেন মূলত একজন ইংলিশ ফয়েট একজন পেইন্টার এবং একজন প্রিন্ট মেকার এবং তার লিটারারি মুভমেন্ট হলো রোমান্টিসিজম উইলিয়াম ব্লেকের নোটেবল ওয়ার্কসগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সংস অফ ইনোসেন্স অ্যান্ড সংস অফ এক্সপেরিয়েন্স দ্য ম্যারেজ অফ হ্যাভেন অ্যান্ড হেল দ্য ফোর জোজ ইটিসি যাই হোক আরেকটি বিষয় জেনে রাখা দরকার আমরা অনেকে হতে জানি না যে সংস অফ ইনোসেন্স আসলে কি সংস অফ ইনোসেন্স ইজ এ কালেকশন অফ ইলাস্ট্রেটেড ফোয়েমস বাই উইলিয়াম ব্লেক সংস অফ ইনোসেন্স হচ্ছে মূলত উইলিয়াম ব্লেক রচিত অনেকগুলো কবিতার কালেকশন অর্থাৎ উইলিয়াম ব্লেক রচিত অনেকগুলো কবিতাকে একটি কালেকশনে বা একটি বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেটির নামকরণ করা হয়েছিল সংস অফ ইনোসেন্স ওই কালেকশনটি প্রকাশিত হয়েছে সতেরোশো উননব্বই সালে এবং যেখানে উইলিয়াম ব্লেকের টোটাল উনিশটি পোয়েম একত্রিত করা হয়েছে যদিও তোমাদের একাডেমিক সিলেবাসে মাত্র পাঁচটি কবিতা রাখা হয়েছে যাই হোক এই সংস অফ ইনোসেন্স মূলত একটি শিশুর আশা তার ভয় এবং তার অনুভূতির কথাগুলোকে শেয়ার করা হয়েছে একটি শিশু তার চাইল্ডহুড থেকে শুরু করে তার অ্যাডাল্টহুড পর্যন্ত যে ট্রান্সফরমেশন হয়ে থাকে সেই সময়ের মধ্যবর্তী সময়ে তার মাঝে যে থিঙ্কিংগুলো রয়েছে তার যে ইনোসেন্সগুলো রয়েছে সেগুলোকে মূলত প্রকাশ করা হয়েছে যেখানে কিছু কবিতা শিশুদের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়েছে এবং অন্য কবিতাগুলো প্রাপ্ত বয়স্কদের দৃষ্টিকোণ থেকে শিশুদের সম্পর্কে লেখা হয়েছে অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে সংস অফ ইনোসেন্স হচ্ছে মূলত উইলিয়াম ব্লেক রচিত অনেকগুলো কবিতা সমগ্র যেই গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে সংস অফ ইনোসেন্স যেটি সতেরোশো উনানব্বই সালে প্রকাশিত হয়েছে এবং যেখানে টোটাল উনিশটি পোয়েম রয়েছে আর এই সংস অফ ইনোসেন্স মূলত একটি শিশু তার শিশুকাল থেকে অ্যাডাল্টহুডে যাওয়ার পর্যন্ত তার মাঝে যে থিঙ্কিংগুলো রয়েছে তার যে ট্রান্সফরমেশন সম্পর্কে তার যে থিঙ্কিং রয়েছে এবং তার যে ইনোসেন্স রয়েছে সেই ব্যাপারগুলোকে প্রকাশ করা হয়েছে বিশেষ করে এই সংস অফ ইনোসেন্সের টোটাল উনিশটি পয়েমের মধ্যে কিছু কিছু কবিতা শিশুদের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়েছে এবং কিছু কিছু কবিতা প্রাপ্তবয়স্কদের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়েছিল শিশুদের সম্পর্কে এবং এই উনিশটি পয়েমের প্রথমটি হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু সংস অফ ইনোসেন্স অর্থাৎ যেটি আমাদের আজকের আলোচনার টপিক আশা করি বুঝতে পেরেছ এছাড়াও যদি তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হয় যে হোয়াট ইজ ইন্ট্রোডাকশন টু সংস অফ ইনোসেন্স ইন্ট্রোডাকশন টু সংস অফ ইনোসেন্স আসলে কি উত্তরে তোমরা বলতে পারো ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য সংস অফ ইনোসেন্স ইজ দ্য ফার্স্ট পয়েম ইন উইলিয়াম ব্লেক্স কালেকশন অফ ফয়েট্রি দ্য সংস অফ ইনোসেন্স রিটার্ন ইন সেভেনটিন এইটি নাইন দ্য প্রেজেন্ট in this collection expresses a naive childlike view of salvation as most of the poems are addresses to children অর্থাৎ introduction to songs of innocence হচ্ছে মূলত songs of innocence যে কালেকশনটি রয়েছে সেটির প্রথম কবিতা যেটি প্রকাশিত হয়েছে 1789 সালে যেখানে মূলত তিনি একটি শিশুর সদাসিধে আচরণ এবং তার যে শিশুসুলভ আচরণগুলো রয়েছে সেগুলোকে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন তো এখন আমরা মেইন ফয়েমে ফিরে যাই ফয়েমটির ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ড বলা হয়েছে ফাইফিং ডাউন দ্য ভ্যাল ইজ ওয়াইল্ড ফাইফিং সংস অফ প্লিজ অ্যান্ড গ্লি অন এ ক্লাউড আই স এ চাইল্ড অ্যান্ড হি লাফিং সেইড টু মি ফাইফিং ডাউন বাঁশির সুর তুলে যাচ্ছি অর্থাৎ একজন স্পিকার তিনি তার নিজের কথা বলছেন যে তিনি বাঁশিতে সুর তুলে যাচ্ছিলেন ফাইফিং ডাউন দ্য ভ্যাল ইজ ওয়াইল্ড পাহাড়ের উপত্যকায় তিনি তার বাঁশিতে সুর তুলে যাচ্ছিলেন ফাইপিং সংস এবং আমি গান গাচ্ছিলাম অফ ফ্রিজ অ্যান্ড গ্লি 
মনোরম পরিবেশে উল্লাসের সাথে অর্থাৎ পাহাড়ের উপত্যকায় মনোরম পরিবেশে উল্লাসের সাথে আমি বাসিতে সুর তুলছিলাম অনে ক্লাউড মেঘের মধ্যে আই স এ চাইল্ড আমি একটি শিশুকে দেখতে পাই অ্যান্ড হি লাফিং এবং সে হাসছিল সেট টুমি এবং হেসে হেসে সে আমাকে বলছিল পাইফ এ সং অ্যাবাউট এ ল্যাম্প পাইফ এ সং বাঁশিতে সুর তোল অ্যাবাউট এ ল্যাম্প একটি ল্যাম্প সম্পর্কে একটি ম্যাশ সম্পর্কে সে রিকোয়েস্ট করার পর সো আই ফাইভ উইথ ম্যারিচিয়ার তাই আমি বাঁশিতে সুর তুললাম ম্যারিচিয়ার মানে আনন্দের সাথে অর্থাৎ সে আমাকে রিকোয়েস্ট করার পর আমি আনন্দের সাথে আমার বাঁশিতে সুর তুললাম বা গান গাওয়া শুরু করলাম তখন সে আমাকে বলল ফাইপার ফাইভ দ্যাট সং অ্যাগেইন এই গানটি আবার তোল বা এই সুরটি আবার তোল সো আই ফাইভ আমি পুনরায় সুরটি তুললাম হি ওয়েফট টু হিয়ার এবং সে আমার এই সুরটি শুনে সে কেঁদে দিয়েছিল এই আনন্দের অশ্রু জরা কণ্ঠে সে আমাকে বলেছিল ড্রফ দাই পাইফ দাই হ্যাফি পাইফ ড্রফ দাই পাইফ এই পাইফটি বা এই বাঁশিটি ফেলে দাও দাই হ্যাপি পাইফ অর্থাৎ তোমার এই সুন্দর বাঁশিটি ফেলে দাও সিংস দাই সংস অফ হ্যাফি চিয়ার এবার গান গাও অর্থাৎ এতক্ষণ যে তুমি সুর তুলছিলে সে বাঁশিটা এখন ফেলে দাও এবার গান গাও সো আই সাং দ্য সেম অ্যাগেইন সুতরাং আমি আবারও গাইলাম অর্থাৎ সে রিকোয়েস্ট করার পর সে বাঁশিতে আমি আবারও সুর তুললাম বা আবারও গান গাইলাম হোয়াইল যখন হি ওয়েফট উইথ জয় টু হিয়ার যখন সে আমার সুরটি তুলে আনন্দে কাজ ছিল অর্থাৎ সে যখন আমার সুরটি শুনল এবং শুনে সে আনন্দে কেঁদে দিল কেঁদে দিয়ে সে আমাকে রিকোয়েস্ট করল যে তোমার এই বাঁশিটি ফেলে দাও এবার তুমি নিজের কণ্ঠে গান গাও তখন আমি গান গাইলাম এবং আমি যখন গান গাচ্ছিলাম তখনও সে আমার এই গান শুনে আনন্দে কাঁদছিল এবারও সে কেঁদে কেঁদে আমাকে বলছে ফাইপার সিট দি ডাউন অ্যান্ড রাইট হে বংশীবাদক অর্থাৎ আমাকে উদ্দেশ্য করে ওই শিশুটি বলছে যে এবার তুমি নিচে বস এবং লেখ ইন এ বুক দ্যাট অল মে রিড একটি বইতে লেখ যেন সবাই পড়তে পারে অর্থাৎ প্রথমে শিশুটি আমাকে বলল বাঁশিতে সুর তোলার জন্য আমি সুর তুললাম সুর তোলার পর সে আমাকে বলল যে গান গাও বাঁশিটি ফেলে দিয়ে তখন আমি বাঁশিটি ফেলে দিয়ে গান গাইলাম এখন সে আমাকে আবার রিকোয়েস্ট করছে যে তোমার এই গানগুলো তুমি লিখে রাখো যেন সবাই পড়তে পারে সো হি ভ্যানেজড ফ্রম মাই সাইট ভ্যানেজড মানে হচ্ছে অদৃশ্য হয়ে গেল অর্থাৎ সে আমাকে লিখতে রিকোয়েস্ট করেই সেখান থেকে আমার দৃষ্টি থেকে সে অদৃশ্য হয়ে গেল সে ম্যাঘের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল অ্যান্ড আই প্লাগড এবং আমি তুললাম এ হলো রিড একটি নল খাগড়া গাছ অর্থাৎ সে যখন আমাকে রিকোয়েস্ট করলো যে বসতাম এবং বসে এই গানগুলো লিখতাম যেন সবাই পড়তে পারে এটা বলে সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল তখন আমি একটি নল খাগড়া গাছ তুললাম অ্যান্ড এবং আই মেড এ রুরাল ফেন আমি একটি গ্রাম্য কলম তৈরি করলাম দোয়াত কলমের মতো একটি কলম আমি তৈরি করলাম অ্যান্ড আই স্ট্যান্ড এবং আমি দাগ দিলাম দ্য ওয়াটার ক্লিয়ার পানিকে আমি কালি বানালাম অর্থাৎ সে রিকোয়েস্ট করে যখন চলে গেল তখন আমি একটি নল খাগড়া গাছ নিলাম সেটা দিয়ে আমি একটি গ্রাম্য কলম তৈরি করলাম এবং কলমের কালি হিসাবে আমি পানি ব্যবহার করলাম অর্থাৎ পানি দিয়ে আমি কলমের কালি বানালাম অ্যান্ড আই রোট মাই হ্যাপি সংস এবং আমি আমার এই আনন্দের গানগুলো লিখলাম এভরি চাইল্ড মে জয় টু হিয়ার হয়তো এই গানগুলো শুনে প্রতিটা শিশু আনন্দে পাবে এই হচ্ছে মূলত মূল কবিতা এবার সংক্ষেপে যদি বলি সেটা হচ্ছে একজন স্পিকার তিনি নিজে বলছেন যে তিনি তার বাসে বাজাতে বাজাতে পাহাড়ের উপত্যকা দিয়ে যাচ্ছিলেন আনন্দের সাথে তিনি সুর তুলছিলেন হঠাৎ করে তিনি দেখতে পান যে ম্যাঘের মধ্যে একটি শিশু তাকে দেখে বলল রিকোয়েস্ট করলো যে তুমি তোমার পাইফে সুর তুলো তখন আমি সুর তুললাম এবং সুর তোলার পর সে আমার এই সুর শুনে আনন্দে কেঁদে দিয়েছিল সে বলল যে বস এবার 
গান গাও তোমার হাতে যে বাঁশিটি ছিল এটা ফেলে দিয়ে এবার গান গাও তখন আমি গান গাইলাম সে আমার গান শুনে আরও বেশি আবেগাপ্লুত হয়ে গেল খুঁশিতে সে কান্না করলো এবং কেঁদে কেঁদে আমাকে বলল যে এবার বস তোমার গানগুলো তুমি লিখে রাখো যেন সবাই পড়তে পারে তখন আমি একটি আমি বসলাম এবং একটি নল খাগড়া গাছ নিলাম পানি থেকে কালি বানালাম এবং আমি লিখা শুরু করলাম এবং আমি যেটা লিখলাম সেটা হয়তো শিশুরা পড়ে আনন্দ পাবে এটি হচ্ছে মূলত মূল কবিতা তবে এখানে সংক্ষেপে আরেকটা বিষয় যদি বলি সেটা হচ্ছে ওখানে যে ম্যাঘের মধ্যে যে শিশুকে দেখতে পেয়েছিল এই শিশুকে মূলত উইলিয়াম ব্লেক সিম্বলিক্যালি জিসাস ক্রাইস্টকে সিম্বলিক্যালি মিন করেছেন কারণ তারা বিশ্বাস করে যে জিসাস ক্রাইস্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন শিশু হিসেবে এবং তিনি খুব ইনোসেন্স ছিলেন এবং এই শিশুটিও ম্যাঘের মধ্যে উড়ে বেড়াচ্ছে যে খুব ইনোসেন্স ইনোসেন্সের সাথে রিকোয়েস্ট করে যাচ্ছিল এবং তার রিকোয়েস্ট আমি রেখেছি অন্যদিকে খ্রিস্টানরা এটাও বিশ্বাস করে যে যিশু খ্রিস্ট অর্থাৎ জিসাস ক্রাইস্ট যেটাকে আমরা হজরত ঈসা আলাহ সাল্লাম সম্পর্কে জানি তিনি মৃত্যুবরণ করার পর তাকে মহান আল্লাহ তালা উপরে উঠে নিয়েছেন এটা খ্রিস্টানরাও বিশ্বাস করে যে যিশু খ্রিস্ট মৃত্যুবরণ করার পর তাকে সৃষ্টিকর্তা উপরে তুলে নিয়েছেন এবং তিনি এখন পুরো পৃথিবীতে বিচরণ করছেন এবং সেই বিচরণের অংশ হিসেবে যিশু খ্রিস্ট তাকে মেঘের আড়াল থেকে এসে রিকোয়েস্ট করেছিল যেন অনেকগুলো কবিতা লিখে যার কারণে তিনি এই কবিতাগুলো লিখেছেন এটাই এখানে মূলত মেন করা হয়েছে যাই হোক এই কবিতাটিতে টোটাল স্ট্যান্ডার রয়েছে পাঁচটি এবং এই কবিতাটির র্যাম স্কিম হল এই এই কবিতাটিতে টোটাল পাঁচটি স্ট্যান্ডার রয়েছে প্রথম এবং চতুর্থ যে স্ট্যান্ডার এই দুটি স্ট্যান্ডার র্যাম স্কিম হচ্ছে এ বি এ বি এবং দ্বিতীয় তৃতীয় এবং পঞ্চম স্ট্যান্ডার স্ট্যান্ডার র্যাম স্কিম হচ্ছে এ বি সি বি এ ব্যাপারগুলো তোমরা খেয়াল করে রাখবে লিখে রাখবে যেন অন্তত পরীক্ষা দিতে পারো আর এই কবিতাটির মুড হলো ফ্রিডম অ্যান্ড হ্যাপিনেস মুড ফ্রিডম মানে হচ্ছে স্বাধীনতা আর হ্যাপিনেস মানে হচ্ছে আনন্দ বা সুখ পুরো কবিতা জুড়ে আমরা দেখেছি যে যিনি স্পিকার ছিলেন অর্থাৎ যিনি রাইটার উইলিয়াম ব্লেক তিনি মূলত খুবই ফ্রিডম ছিলেন তিনি পাহাড়ের উপত্যকায় খুব আনন্দের সাথে উল্লাসের সাথে হাঁটছিলেন এবং বাসিতে সুর তুর ছিলেন অর্থাৎ তিনি খুব স্বাধীন ছিলেন এবং স্বাধীন চেতা থেকে তাকে কেউ একজন রিকোয়েস্ট করেছিল এবং সেই রিকোয়েস্টে তিনি রেখেছিলেন মূলত তিনি খুব স্বাধীন ছিলেন যেটা আমরা কবিতা দেখতে পাই যার কারণে মুড হচ্ছে ফ্রিডম এবং হ্যাপিনেস যাই হোক এই কবিতাটির প্রধান কয়েকটি থিম সম্পর্কে আমরা এখন আলোচনা করব কবিতাটির প্রথম থিম হচ্ছে ইনোসেন্স নম্রতা বা ভদ্রতা প্রথমত আমরা জানি যে এই সংস অফ ইনোসেন্স মূলত শিশুদের নম্রতা সম্পর্কেও লেখা হয়েছে শিশুদেরকে এখানে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছিল অন্যদিকে আরেকজন শিশু যে নি ম্যাগের ভেতর থেকে বের হয়ে এসেছেন এবং খুব ভদ্রতার সাথে নম্রতার সাথে তাকে রিকোয়েস্ট করে যাচ্ছিলেন এবং সেই রিকোয়েস্টগুলো তিনি রেখেছিলেন যার কারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ থিম হচ্ছে ইনোসেন্স এবং এর পরবর্তী থিম হচ্ছে পাওয়ার অফ ইমাজিনেশন চিন্তার শক্তি এ পয়েমটির প্লটে আমরা দেখতে পাবো যে শিশুটি দেখা করতে এসেছিল অর্থাৎ ম্যাঘের ভেতর থেকে যে শিশুকে দেখা যাচ্ছিল সে অনুমান করে করে কিছু কথা বলল এবং সে যা বলল তাই ঘটে যায় বিকজ চিলড্রেন রিপ্রেজেন্টেড দ্য পাওয়ার অফ ইমাজিনেশন যার কারণে এই টপিকটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ থিম হচ্ছে পাওয়ার অফ ইমাজিনেশন এবং এর পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ থিম হচ্ছে ইন্সপায়ারেশন বা উৎসাহ এই পয়েমটির প্লটে আমরা দেখতে পাই যে ওই শিশু যে ম্যাগ থেকে বের হয়ে এসেছিল সে উইলিয়াম ব্লেককে বা রাইটারকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছিলেন ইন্সপায়ারেশন দিয়ে যাচ্ছিলেন যে তুমি বাঁশিতে সুর তুল সেই ইন্সপায়ারেশন থেকে আমি বাঁশিতে সুর তুলেছি এত সুন্দর হয়েছে যার কারণে সে আনন্দে কেঁদে দিয়ে রিকোয়েস্ট করলো যে তুমি গান গাও এবং সে উৎসাহ থেকে আমি গান গাইলাম এবং সেখান থেকে সে আমাকে আবার উৎসাহ দিয়ে বলল যে না আমি এগুলো লিখে রাখি সেই উৎসাহ উদ্দীপনা থেকেই মূলত আমি এই কবিতাগুলো লিখতে পেরেছি অর্থাৎ এই টপিকটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ থিম হচ্ছে ইন্সপায়ারেশন ফর রাইটিং পয়েট্রি তো এই তিনটি হচ্ছে মূলত এই পয়েমটির গুরুত্বপূর্ণ থিমস আশা করি বুঝতে পেরেছ তো আজকের আলোচনার টপিক এ পর্যন্তই ইনশাল্লাহ এর পরবর্তী টপিক দ্য ল্যাম্প নিয়ে নেক্সট আলোচনা করব। সে পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ